ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எப்படி ஜீரணமாகுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி சாப்பிட்ற உணவு சத்தா மாறுதுன்னு யார்கிட்ட கேட்டாலும் குளுக்கோஸா மாறுது அதை நம்ம ரத்தம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதாவது உறிஞ்சிக்கும்னு சொல்லுவாங்க எங்க இது நடக்கும்னு சொல்ல மாட்டாங்க நாம ஒரு உணவை வாயில போட்டதுமே அது ஜீரணமாக ஆரம்பிக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாயில சலைவா இருக்கும் அதாவது எச்சி இந்த எச்சியில நினைச்சு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அரைச்சிதான் உள்ள அனுப்புவோம் குளுக்கோஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற சத்து அதை நம்ம உடம்பு உறிஞ்சிக்க இந்த சலைவா தான் ரொம்ப உதவியா இருக்கு அப்படி முழுங்கும் போது மூச்சுக்குழாய்க்கு போகாம தடுக்க ஒரு வால்வு இருக்கும் எப்ப நீங்க கடிச்சதை முழுங்குறீங்களோ அப்ப லங்ஸுக்கும் லிவருக்கும் அதாவது கல்லீரலுக்கும் நுரையீரலுக்கும் உணவு போகாம இருக்க அந்த எபிகுளோட்டிஸ் அமைப்பு பாத்துக்கும் இதுக்கப்புறம் வயிறு வரைக்கும் போற பெரிய டியூப் மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம உணவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கி வயிற்றுக்குள்ள அனுப்புது அந்த டியூபை எசோஃபேகஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த சின்ன சின்ன உணவு பாகங்கள் வயிற்றுக்குள்ள வந்து சேர்ந்து எப்படி இந்த சாப்பாட்டு பொருள்ல இருந்து நமக்கு தேவையான சத்தா மாறுது எந்த இடத்துல இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் செஞ்சினி வச்சாரு நம்ம முழுங்குற உணவு நம்ம முழுங்குற வேகம் மட்டும் இல்லாம இந்த டியூப் மாதிரி இருக்கிற எசோஃபேகஸ்ல ஏற்படுற அசைவு மூலமும் வயிற்றுல இருக்கிற தண்ணீர விழுகுது இததான் ஸ்டொமக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆக்சாபிளேடையே கரைக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஆசிட்ல தான் விழுகுது அப்ப இந்த ஆசிட் கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் முன்னாடியே வயிற்றுல இருக்கிற ஆசிட் மூலமாகவும் அந்த உணவு ஜீரணமாகுது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கிரைண்டர் மாதிரியான அசைவுனால அந்த உணவை மூணு எம்எம் அளவுக்கு சின்ன சின்னதா உடைக்குது நம்ம வயிற்றுல ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் ஆசிட ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க அந்த சின்ன சின்ன உணவு பொருள் அதாவது சிறுகுடலுக்கு போகுது அப்ப நம்ம கல்லீரல் பைஜூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அத அதுக்கு கீழே இருக்கிற பால் பிளேடர்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது நம்ம வலது பக்கம் நடக்குது இடது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் இருக்கு அதுவும் ஒரு அமிலத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்படி நம்ம வாயில எச்சு உருவாகுதோ அந்த மாதிரி இது ரெண்டும் நம்ம சிறுகுடல்ல சின்ன டியூப் வழியா இணைஞ்சிருக்கும் உணவுகள்ல இருக்கிற அதிகப்படியான சத்துக்களை இங்க இருந்து தாங்க உரியுதுன்னு கூட சொல்லலாம் பேருக்கு தாங்க சிறுகுடல் சுமார் ஆறு மீட்டர் இருக்கும் அதாவது பத்து அடி இருக்கும் கல்லீரல்ல இருந்தும் பேன்கிரியாஸ்ல இருந்தும் வந்த அமிலங்கள் உடஞ்ச நம்ம சாப்பாட்டு பொருள் மேல படுது அப்போ சோப்பு போடுறப்ப நம்ம துணியில இருந்து எப்படி அழுக்கு போகுதோ அது மாதிரி அந்த பொருள்ல இருக்கிற ஃபேட் புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாம் பிரியுது இந்த பகுதி முழுக்க பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் பாக்க அனிமோனிஸ் மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு கடல் தாவரம் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் வில்லின்னு சொல்றாங்க விஐஎல்ஐ இந்த நிறைய பிளட் வெசல்ஸும் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரியான உணவு பொருள்ல இருந்து சத்துக்களை அப்சர்வ் பண்ணுது இந்த புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்றதுலயே தான் குளுக்கோஸ் மாதிரியான ரத்தத்துக்கு தேவைப்படுறதையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது இதை எப்படி சொல்றதுன்னா கையை கழுவிட்டு துண்டுல போய் கையை தொடக்கும் போது எப்படி துண்டு அப்சர்வ் பண்ணிக்குதோ தண்ணிய அந்த மாதிரி நம்ம பிளட் வெசல்ஸ் சத்துக்களை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது சிறுகுடல்ல ஜீரணம் ஆகாத இல்ல ஜீரணம் செய்ய முடியாத பொருள் எல்லாம் பெருகுடலுக்கு போகுது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் சிறுகுடல்ல இருந்து வர பொருட்கள்ல இருக்கிற தண்ணிய பெருகுடல் உறிஞ்சிக்குது இங்க நிறைய பாக்டீரியா இருக்கு அது அந்த பொருளை மிருதுவாக்குது அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப நிறைய கேஸ் உருவாகுது இங்கதான் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இந்த பெருகுடல்ல இருக்கிற செல்களுக்கு தேவையான சத்து அதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் உரியப்படுது அப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகாதது சத்து உரியப்பட்ட சக்கைகள் எல்லாமே இந்த பெருகுடலுக்கு கீழே ஸ்டோர் ஆகுது இந்த பெருகுடலுக்கு கீழே ஸ்டோர் ஆகி நம்ம டாய்லெட் போறப்ப வெளியே போயிடுது ஒருவேளை நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடுல நிறைய சத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஃபேட்டா நம்ம உடம்பு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதனால நம்ம குண்டாக மாட்டோம் ஆனா ஒரு லிமிட்க்கு மேலேயோ இல்ல ஒரு சிலரோட பாடி கண்டிஷன்ஸ்னாலயோ அந்த சத்துக்களை தொப்ப மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் கொழுப்பா சேர்ந்துக்குது இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்